بسم الله الرحمن الرحيم دكتور محمد خفاجة هنشرح دينتال ماتيريال بروبرتيز اللي هو السنة الثانية الترم الثاني إن شاء الله. الشابتر 1 هنبدأ فيه اللي هو ديسكريبشن أوف ميتالز أند ألويز. إيه هما الميتالز وإيه هما الألويز. Chapter 1 Description of Metals in Alloys Dental Metal Alloy It is a metal containing two or more elements, at least one of which is metal, and all of which are mutually soluble in the molten state. ده معناه إن الألويز عبارة عن واحد أو أكثر من المعادن مختلطين مع بعض ويكونوا بيدوبوا مع بعض لما ي نصهرهم يعني لما نصهر المعدن بيحصل ان المعادن دي بتختلط مع بعض فكره ان احنا بنعمل المعادن ديت بنخلطها مع بعض ليه؟ لان كل معدن ليه خواص خاصه بيه فلما بنخلطهم مع بعض بناخد خواص المعادن ونحطها على بعض يعني حاجه ما بتصديش بنخليها نضيفها على معدن بيصدي فتمنع الصدأ بتاعه او حال معدن طري واحنا بنضيف عليه زي الفرس او الحديد مثلا بنقويه ففكره الالويز ان احنا بنجمعهم مع بعض نحط معدن او اثنين وهنقسم الالويز بعد كده كام نوع نحطهم على بعض بحيث نكتسب خواص جديده بنضيف للمعدن او بنقلل بين خواصه، نضيف لخواصه خاصيه جديده بالمعدن الجديد اللي احنا بنضيفه او بنقلل من خواصه. طبعا المعادن بنضيف بنقسمها الى نوعين نوبل ميدل ميتالز اللي هي المعادن النبيله وهم ثمانيه على بعض معروفين او المعادن النفيسه في تقسيمه ثانيه المعادن النفيسه او اللي هي الغاليه او النادرة بعض الشيء. Noble metals. They are materials resist corrosion in the mouth. They are eight elements: gold, platinum, palladium, silver, rhodium, ruthenium, iridium, osmium. Precious metals. This term indicates the value of the metal. The eight noble metals are also precious metal, but all precious metals are not noble. Noble metals and precious metals are important components of dental casting alloy because 1. Their influence on physical properties 2. Control of the amount and type of oxidation 3. Their strengthening effect يبقى احنا بنحط النوبل ميتالز في الالوي عشان هم بيأثروا مع بيأثروا على الفيزيكال بروبرتيز او الخواص الفيزيقيه للالوي يعني بيضيف اليها خواص فيزيقيه يعني ان هو بيلمع فبيدي لها لمعه او بيبقى قاسي فبيدي لها قسوه والكنترول الاماونت اند تايب اوف اوكسيديشن يعني بيخلي بيشوف لي بيقلل الاوكسيديشن يعني الاكسده يخلي المعدن ما يتاكسدش يعني ما يصديش والتاثيرات على القوه Classification of alloys: one, according to yield strength. يبقى إحنا على هذا الأساس إحنا بنقسم ال alloys إلى يا إما تبع ال according to the yield strength أو قوة الإرهاق. ان انا لما بضغط على المعدن اكتر من مرة فبيحصل له يلدنج يعني لو انا عندي عمود حديد عمود الحديد دوت انا لو ميلته او طويل وسبته يميل هتلاقيه بيلب بيلب يعني بينزل لتحت ويقب تاني لفوق لو زودت الضغط عليه هيبدأ ينتني اول ما ينتني هنا اليلد سترينس او قوة الارهاق بيرهق عند او الـ الـ الانهيار عند هذه النقطة او according to the number of of alloys presence يعني كم معدن بنحطه واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او تبع الاستخدام بتاعها بنستخدمها في ايه ده التقسيمات. 2. According to the number of alloy presents. 3. According to their use. 4. Classification system that is used to categorize dental alloys according to amount of noble metals. 1. Alloys with high content of noble metals. Noble metals equal to or more 60% gold content. 2. 
Alloys with lower content of noble metals, noble metals equal to or more 25% gold content. يعني حسب ال content according to the classification system that's used to categorize categorize dental alloys. The categories بتاعت هاي إما تكون high content of noble metal اللي هو gold بيبقى فيها أكتر من يساوي ستين في المية أو أكتر أو بي بي اللي هي containing lower amount of metals اللي هي خمسة وعشرين في المية تساوي خمسة وعشرين في المية أو أقل يا ريت تتابع معايا من الكتاب عشان تبقى فاهم القراية وتتابع الكتابة one according to yield strength type one soft type two medium type three hard type four Extra hard. يبقى according to the yield strength أو قوة الانهيار أنت بتنهار في عندك metals soft يدوب أول ما بتضغط عليها بتنهار معك وتتشكل في إيديك وفي دي بتبقى soft metal زي الأصدير مثلاً تمسكه في إيدك بيتنا بسهولة. ال type two اللي هي الميديم ما بيتناش بنفس الدرجة بتاعت soft. ال hard بيبقى صعب إن هو ينثني أو ينهار في إيديك مع الضغط. يعني بتضغط عليه يميل معاك او ياخد بعض الالاستيستي تسيبه ويرجع لنفس المقاس ونفس الشكل بتاعه. امتى بينهار؟ بيبقى هارد عشان كده بنسميه هارد بينهار بعد ضغط عالي. او تايب فور تايب فور اللي هو اكسترا هارد الوي. 2 According to the number of alloy presents 1 Binary Contain two elements. Two, ternary, contain three elements. Three, quaternary, contain four elements. بمعنى ده بيور ده معدن بيور ده لو قلنا إن ده معدن بيور لأن كل الجزئيات ذاته واحدة لما يبقى نضم عليه اللوي تاني معدن تاني يبقى أدي واحد أدي اثنين يعني معدنين ساحم ونصهرم في بعض يبقى دوت بنقول عليه اللي هو باينري باينري الوي لما بينحطهم عليه ثلاث معادن ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه وينصهروا مع بعض عشان يدينا خاصيه جديده بنقول عليه تيرشري من 3 واذا كانوا اربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه ده بنقول عليه اللي هو كوادرونيري Three according to use. One, alloys for all metal restorations, metal with resin veneer restorations. Two, alloys for metal ceramic restorations. Three, alloy for removable dentures. General requirements of casting alloy. One. Yeah, but but. التقسيم الثالث للالويز اكوردنج تو ذا يوز يعني بستخدمها في ايه؟ في الويز مخصصه للفينيرز ريستوريشنز اللي هي الاول ميتال ريستوريشن او اللي بنحط عليها اللي هي بيبقى الكراون مثلا كله معدن وبنحط عليه السرفس بتاع الاكريليك او بورسلين او للبورسلين اند سيراميك معادن بنحط بتستخدم في البورسلين في زيتو ميتال او فور ريموفابل تينشرز في ريكوايرمنت خاص uh, عامه للالويز uh, او احنا بنحط بنعمل الويز عشان نوصل لهذه الخواص It should not tarnish and corrode in the map. يعني المفروض ما تصديش او uh, يحصل لها اي تفاعل مع الصلايبه في الماوس Two. It should strong. Three, biocompatible, non-toxic, non-allergic. يعني biocompatible يعني في الجسم بت ما بتتأثر إذا تفعل شيء أو بتعمل حساسية مع الجسم أو إن هو في حد ذاتها toxic يعني ما هيش سامة في معادن ممكن لو استخدمتها زي المركب لو استخدمته في حد ذاته من غير ما نعمل له alloy using. زي في الامالجم حشو الامالجم حشو البلاتين اللي بيقولوا عليه يبقى بنغير خواصه طبعا لكن لو اتحط لوحده ممكن يكون توكسيك فمفروض من خواص الالوي انها تكون بايو كومباتبل يعني متوافقه مع الجسم لا هي توكسيك ولا بتعمل حساسيه 4 it should be easy to fabricate melt cast 
cut, and grind. 5. It should flow well and duplicate fine details during casting. يعني لما نيجي نصبها لازم تديني الفاين ديتيلز يعني تبقى سهل ان انا اسيحها ما بتحتاجش درجات عظيمه جدا درجات حراره عاليه جدا وفي نفس الوقت لما بتسيح بتديني الفاين ديتيلز او التفاصيل الدقيقه للحاجه اللي انا بصبها 6 it should have minimal shrinkage on cooling after casting 7 it should easy to solder Easy to solder يعني ان انا اقدر الحمها مش لو اتكسرت ما تتلحمش طبعا تعمل لي مشاكل فلازم اعرف لما تتكسر الحمها او لما اجيب جزئيتين جنب بعض يتلحموا مع بعض. It should be lightweight. 9. It should have high stiffness to make the framework thin. 10. It should have good fatigue resistance. ايه الفاتيج ريزيستنس ديت ان مثلا لو هنعمل ميتاليك فريم ورك هنعمل له الكونكتور بتاعه لو هو الفاتيج سترنس بتاعه الفاتيج اللي هو الارهاق والانهيار ان انت لما تيجي تتنيه مره هو طبعا في الفم بيتحرك او بيبقى فيه ضغوط عليه لو المعدن اتضغط عليه مره واثنين وحصل له بريكج الكسر يبقى دوت الفاتيج سترينس بتاعه واطي جدا فهي المفروض تكون عندها جود فاتيج سترينس يعني لا ترهق يعني ما تتشرخش مني بسهوله مجرد ما يتحمل عليها حمل او اثنين او ثلاثه وتبقى اتكسرت. دي كلمه فاتيج سترينس. 11 It should not react to commercial denture cleanser. وسهل لتنظيفه يبقى معدن سهل تنظيفه على اساس ما ما يتفاعلش مع المنظفات بتاعه القطن 12 ايكونوميكال كونسيدريشن طبعا ما تكونش في في غلو فظيع يعني لازم تكون ايكونوميكالي ايكونوميكالي ريزنبل المعادن اللي بتستخدم في الدنتال الويز او غالبا في الاسنان بنخلطهم مع بعض وبنحتاج نخلطهم مع بعض. NB, Palladium, PD, Platinum, PT, Silver, AG, Tantalum, Ta, Tin, SN, Tungsten, W, Zinc, ZN alloys commonly used in dentistry. إيه هي المعادن أو الألويز اللي هي تجميعة المعادن اللي غالبا بنستخدمها في ال في الأسنان. أول حاجة الكوبالت كروميوم. كوبالت. To give hardness, strength, and rigidity. B. Chromium. To ensure corrosion resistance by passivating effect. Corrosion effect, resistance, corrosion يعني الصدى. Corrosion الصدى يعني بيمنع إن المعدن أو الفريم ورك بتاعي أو الميتال اللي هحطه في الفم في أي ريستوريشن في أي تركيبة إن يحصل لها كروجن عن طريق إن هي بتخليها باسيف بتخلي الألوي على بعضها باسيف لا تتفاعل بسهولة مع الأكسجين. C. نيكل to decrease fusion temperature and increase ductility. طبعا لما بنضيف نيكل في الكوبالت كروم الوي على اساس يقلل الفيوجن تمبريتشر يقلل درجه الانصهار ما احتاجش درجات حراره عاليه جدا عشان اصفر الالوي بتاعي او المعدن بتاعي وانكريز الدكتيليتي اللي هو ان يبقى المعدن يقبل الطرق ان انا اخليه ثين في بعض المناطق ومناطق ثانيه يبقى ثيك عشان يجي الترنس زي لما نيجي نعمل مثلا الكلاس الريتنت بارم بتاعه المفروض بياخد ديجريديشن ما بين تخين لارفع لارفع الى نهايه التيب بتاعه الريتنت بارم في الكلاس فدي كلمه الدكتيليتي دي مولدنا مور تونستن تو انكريس هاردنس طبعا الهاردنس كلمه هاردنس يعني قوه الخدش يعني المقاومه الخدش 
ان انا ما يتخدش مني بسهوله يعني مش ممشي عليه ابره يتعلم فيها عارف لما يبقى معاك قصدير وتيجي تمشي عليه ابره تلاقيه راح معلم عليه لكن لو مشيت الابره نفسها على ازاز اللي هو الهاردنس الزجاج الهاردنس بتاعه بيبقى عالي ما تلاقيهاش اثرت عليه وديت اسمها كلمه الهاردنس ده المقصود بكلمه هاردنس ايرون ان كوبر تو انكريس هاردنس اف مانجانيز ان سيليكون تو بريفنت اوكسيديشن جي Boron to increase hardness and deoxidizer. H. Carbon to strengthen the alloy. Two nickel chromium alloy composition. The new one is the one that is used, which is nickel chromium. Contain one nickel chromium alloy. Nickel to decrease fusion temperature and increase ductility. Two chromium. To ensure corrosion resistance by passivating effect. Three, molybdenum. To increase hardness. Four, other minor additions like aluminum, iron, silicon, copper, manganese, tin. دي المكونات بتاعت أهم اثنين اللوي موجودين. طيب هننتقل لكلمه اللي بعدها دنتال ابلكيشنز اوف ميتال بنستخدمها في ايه؟ دنتال ابلكيشنز اوف ميتال الوي 1 كاست كوبالت كروميوم الويز فور ريموفابل بارشال دنتشر فريم وركس اند بورسلين فيوزد تو ميتال ريستوريشنز 2 كاست نيكل كروميوم الويز For removable partial denture frameworks, crown and bridges, and porcelain fused to metal restorations. Three, cast titanium and titanium alloys. Four, crowns and bridges, RPD framework, and implants. طبعا دخلنا في مادة جديدة اللي هي التيتانيوم اللي بنسمعوها بتستخدم ممكن في الكراون والبريدج فريم ورك ريموفابل بارشال دينشرز واهم استخدام ليها في الامبلانس اللي هي الزراعات. 4 تيتانيوم روت واير اند تيتانيوم الويز فور امبلانس كراونز اند بريدجز 5 ستينلس ستيل روت الويز فور اندودونتيك انسترومنتس Orthodontic wires, brackets, and ready-made crowns. Six. Rock cobalt, chromium, nickel alloys. Root wire, the root wire, cobalt, chromium, nickel alloy. For ortho wires and endo files, rock nickel, titanium alloys. For ortho wires and endo files, seven. Beta titanium rock wires alloys. طبعا دي بتستخدم في الارثودونتيك اللي بنزود عليها التيتانيوم ونخلي الواير بيبقى فيه ريزيلينسي عاليه او ان هو بيقدر يستعيد شكله بعد الانحناء. تي اي سلاش امبو يوزد ان اورثو وايرز. ثانك يو ان وذ بيست ويشز. اشكركم والى اللقاء في شابتر 2.